朋友们，上次呢我们盘点了一下新铁里边三星霹雳神器，今天呢我们就再来盘点一下四星里边那些非常强力的光锥。首先呢就是第一个绿箭，这个光锥啊可以说是非常的强力，满叠之后每击中一次同一个目标就会增加百分之十六的伤害，最高呢可以叠加五层，对于 BOSS 呢有奇效。而且呢这个光锥它还是一个寻猎光锥，寻猎角色的话呢一般呢都是这种多动症角色，野满这个属性啊还是比较简单的，缺点的话也是有的。他追求了极致的对单，但他放弃了清杂的功能，这几次的目标必须打中同一个人。如果说你打到其他的怪了，那么。你这个属性就没了。虽然说它是四星光锥里边比较不错的，但是呢也就仅限于此。第二个毁灭光锥秘密噬心，满叠之后呢无条件增加百分之四十的增伤，而且呢对于当前生命值百分比大于或者等于自己的敌人，还有进一步的额外增伤。这个光锥呢就比较适合不吃攻击力的角色。第三个啊智识光锥，今天亦是和平的一天，属性呢是根据你的能量上限提高伤害，每点能量啊提高百分之零点四，最高呢可以记录一百六十点。这个光锥可以说拥有着无条件的伤害加成，哪怕是姬子的那把五星专武铁道银河之夜，跟它相比都不。会逊色，甚至呢对单还要更加强烈一点，可以说是四星智识光锥里边啊最强烈的一个，但是也是有缺点，它是一个大裂卡光锥，要钱。第四个啊，铜鞋光锥五五五，属性呢是放下大招之后可以全体行动拉条百分之二十五，然后呢就是记忆中的模样，满贴之后的击破效率可以增加百分之五十六，每次释放攻击的时候还能恢复八点能量。这个光锥如果我们之前说可能评级啊不会这么高，三星光锥冷气晚饭，但是现在不同了，之前是机前，现在是现在，软梅出了，既加击破特工又回能量，抽软梅的朋友啊可以用一下。下一个啊还是铜鞋光锥与行星相会，属性呢是满贴之后队友里边有和自己相同属性颜色的，当这个队友。攻击的时候会无条件的给他增伤百分之二十四。这个光锥呢，基本上同学角色都可以用，但是呢，由于它不加充能，所以说使用的时候呢还是有点卡手。因为目前的同学队呢不是很多，泛用性呢也就一般了。如果说后续同学角色越出越多的话，那估计这个光锥的价值会进一步提高。然后呢，就是楼云彩月之翼，号称星铁里边的猪狗乐章啊，猪狗乐章是给自己加，他是给队友加。回合开始前呢，他会给队友增加一个 buff， 增加攻击力，增加爆伤，但都是随机的，你不知道补到什么。这个光锥呢，叠影的层数越高，概率呢也就会越高，泛用性呢也是极强的。缺点呢就是太。贵了，你要买武器的大一卡，真的给它叠满。接下来呢，就是虚无光锥。首先呢，就是这个晚安与睡颜属性呢，是怪物身上的负面效果越多，伤害就会越高，并且对持续伤害也是有作用的。想玩道德队，还是搞一个这个光锥好一点。然后呢，就是新手任务开始前，属性呢就加效果命中，并且呢在敌人捡房之后呢，还能给自己恢复能量，非常的契合银狼啊，可以说是银行的四星专武。问题就是绝版啊，找不到了。然后呢，就是存户光锥，首先就是余生的一天，效果呢是加防御力，并且呢加全属性抗性，对于吃防御的角色来说都是有效属性。最后呢，就是风热光锥，首先就是一场。术后的对话属性呢也非常的简单粗暴，加元素充能，加大招的治疗量，像什么娜塔莎呀、白鹿啊都可以用，基本上没有缺点，用了都说好。然后就此时恰好这个光锥基本上就是对于罗刹有用的，加这个效果抵抗，并且呢根据你的效果抵抗可以进一步的提高治疗量，可以说是罗刹的四星小传我也不为过。你给罗刹带一个这个怪物，基本上很难控制住你。然后呢就是等价交换属性呢是在自己行动之前可以给队友恢复能量，这个就是完全的辅助光锥了，完全没有治疗加成，就比较适合谁呢？嗯、你完全没有任何的生存压力。你的奶量非常的充裕，那么你可以选择一下这个。但对于大部分的四星风浪角色，我是不太推荐带这个的，因为生存压力确实有点高。那么以上呢，就是咱们总结的比较好用的四星光锥了。如果说还有没说到的呢，大家也可以在评论区里边啊去做个补充。如果你觉得本期视频对你还有一点小小的帮助，那你可以点个赞，点个关注。最后就祝大家啊，每个人都能游戏玩得愉快。咱们明天再见。